d'autres grains sont tombés sur la bonne terre. Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, verset 1 à 20. Frères et sœurs, après la série des controverses, voici la série des paraboles. En lisant la parabole du semeur, nous en découvrons l'explication donnée par Jésus lui-même à ses disciples. Ceux-ci étant associés à sa mission comme à des initiés, c'est-à-dire dans le cadre de leur formation, Jésus leur donne la clé qui déverrouille le langage énigmatique de la parabole. La parabole du semeur répond entre autres à la question du salut. Pourquoi les uns sont-ils sauvés et pas les autres La semence qui tombe en des terres de quatre qualités différentes montre que Jésus, le Fils de Dieu, ne fait exception de personne. Malheureusement, la finalité « salut » offert aux hommes est influencée par les rendements. Concrètement, Certains entendent l'évangile sans se convertir, ce que l'adversaire, le malin, rend vulnérable. D'autres se convertissent et déchoient par la suite. Ce sont des convertis dont la foi ne repose pas sur des fondations solides, malgré leur accueil enthousiasmé de la bonne nouvelle. Ils sont victimes du temps et des épreuves, « Ce sont des hommes d'un moment, » dit Jésus. Une troisième catégorie suit deux lièvres à la fois. La parole et les frivolités mondaines. Ces dernières finissent par étouffer la croissance de la jeune plante, car personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Une dernière classe se convertit. Elle persévère dans la foi et porte du fruit. Ce sont ceux qui ont bâti leur maison sur le roc. Leur maison est solide, les fruits abondants. C'est la trame de cette parabole et nous l'avons bien compris. Le semeur qui est sorti, c'est Jésus lui-même. Il sort d'auprès de Dieu pour semer la bonne nouvelle identifié aux graines. Sa semence rencontre les cœurs des hommes avec des dispositions réactions diverses que nous venons d'énumérer. Cette parabole est finalement une interpellation faite aux hommes, faite aux chrétiens. Qu'ils soient des terres fertiles, lieu de germination optimale de la bonne nouvelle. Quelle résolution Chaque jour au coucher du soleil, je vérifierai les fruits de la journée et je saurai quel type de terre j'ai été. Notre prière, Seigneur Jésus, merci de nous révéler les mystères de ton royaume. Fais de nous de bonnes terres qui porteront des fruits en abondance. Quelles conséquences Bonnes terres font les bons fruits. Bons cœurs font les bonnes actions. Bons chrétiens font les bonnes communautés. Et bons fruits font l'éternité. Pluie de bénédiction. Tout pour la gloire de Dieu.